历代志下第十五章，神的灵降在俄德的儿子亚萨利亚身上，亚萨利亚就出来迎接亚萨，对他说：“亚萨和犹大、便雅敏所有的人呐、啊，请听我说，你们跟随耶和华，耶和华就和你们同在。”你们寻求他，就必给你们寻见；你们离弃他，他必离弃你们。以色列人没有真神，没有教导他们的祭司，没有律法，已经很久了。但他们在遭难的时候，回转归向耶和华以色列的神，寻求他，他就给他们寻见。那时。出入的人都没有平安，因为各国的居民都遭遇动乱。这国攻击那国，这城攻击那城，因为神用各样灾难使他们纷乱。但你们要坚强，不要胆怯，因为你们所行的必有赏报。亚撒听了这些话。和俄德的儿子亚萨利亚先知所说的预言以后，就勇敢起来，在犹大、便雅敏全地，以及以法莲山地夺取的各城，把可憎的偶像除去，又在耶和华殿的走廊前面，重新修造耶和华的祭坛。他又招聚了犹大和便雅敏所有的人。以及在他们中间寄居的以法莲人、马拿西人、西缅人、以色列人，看见了耶和华亚撒的神和他同在，就有很多人投奔亚撒。亚撒在位第十五年三月，他们聚集在耶路撒冷。那一天，他们从夺回来的战利品当中，把七百头牛、七千只羊。献给耶和华为祭，他们也立约，要一心一意寻求耶和华他们列祖的神，不寻求耶和华以色列的神的，无论男女老幼，都必处死。他们就大声欢呼，吹起号角，向耶和华起誓。犹大众人都为了所起的事快乐。因为他们一心起誓，尽意寻求耶和华，耶和华就给他们寻见，并且使他们四境安宁。亚撒王也废掉他的祖母马加太后的位，因为他曾给亚设拉做了可憎的像。亚撒把他那可憎的像砍了下来，捣得粉碎，烧在吉伦西旁。只是秋坛还没有从以色列中除掉，但亚撒的心一生都完全忠于耶和华。亚撒把他父亲所分别为圣，和他自己所分别为圣的金银和器皿，都送进神的殿里。从那时直到亚撒在位第三十五年，都没有战争。